So, ähm, genau, also ich bin Max von der Platypus Affiliated Society, von unserem Leipziger Chapter. Ähm, die Platypus Affiliated Society wurde im Dezember 2006 in Chicago gegründet und ist in Deutschland in Frankfurt, Köln, Leipzig, Jena, Berlin und Wien vertreten, also im deutschsprachigen Raum besser gesagt. Ähm, wir sind ein internationales Selbstbildungsprojekt über die historische ersten Probleme und Aufgaben der alten 1920er bis 30er, 9, 60er bis 70er und postpolitischen, also 80er und 90er Linken. Und neben Vorträgen wie diesem heute Abend organisieren wir Podiumsdiskussionen, Lesekreise und Journalismus zur Geschichte der Linken und der Möglichkeit emanzipatorischer Politik heute. Ähm, vielleicht noch kurz in Leipzig ähm, haben wir unseren Lesekreis gerade über Zoom wegen der Pandemie, wie überall in Deutschland. Unser Lesekreis findet um 19 Uhr am Dienstag immer statt und den Link findet ihr in den Veranstaltungen auf Facebook von unserer Leipziger Gruppe oder auf unserer Website platibus1917.org. Äh, ich werde die Links auch gleich nochmal äh, in den Chat schreiben. Genau, also so viel zu Platypus, worum es heute Abend gehen soll. Wir haben äh, anlässlich des 150-jährigen ähm, Bestehens oder Geburtstags des Bestehens, des kurzen Bestehens der Pariser Kommune äh, eine Vortragsreihe organisiert, die ähm, sich zur Frage stellt, wie der Marxismus die Erfahrung der Pariser Kommune verarbeitet hat ähm, und inwiefern die Bearbeitung die unterschiedliche Bearbeitung dieser Erfahrung ähm, im 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts sowohl die Potenz wie auch den späteren Zerfall des Marxismus ähm, aufzeigt. Und dafür haben wir also fünf Vorträge organisiert. Heute ist der allererste von Clint über äh, den amerikanischen Bürgerkrieg und die erste internationale. Das ist sozusagen der Vorlauf zum Verständnis der Pariser Kommune. Danach nächste Woche machen wir einen Vortrag zur Pariser Kommune und ihrer Geschichte. Die Woche darauf geht es um Kautsky und die Pariser Kommune, danach um Lenin und die Kommune und zuletzt schauen wir uns die Neue Linke und ihre Bearbeitung der Kommune an. Genau, so viel von mir. Klingt, ich übergebe mal an dich. Ja, vielen Dank, Max. Um, vielleicht kurz zum, zum, zum Kontext um, dieser diese Diskussion. Also ich würde kurz was, 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 was vortragen und dann können wir einfach in die Diskussion gehen. Um, also also wir, wir, wir fokussieren eher auf also gewisse Probleme, die fortbestehen innerhalb der Linke. Um, also ungelöste Probleme sozusagen. Um, und ein, also die, 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 diesen Kontext vor also dem, der, der Pariser Kommune stellt so gewisse Probleme auf, ähm, die ähm, im 20. Jahrhundert fortbestehen und ähm, innerhalb der, 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 die, die Linke in so gerät. Und ich meine äh, spezifisch ähm, Progressivism und ähm, Anti-Black Racism und Antirassismus. Ähm, also also in, ganz kurz gesagt, ähm, was, was also die Linie, die die, Progressive, die, die Progressiven also, also zeigen, ist von Lincoln zu also die, also Teddy, Roosevelt und Wilson. Also dass diese, dass diese Erweiterung des, 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 des linkischen um, also Krieg- und Staatsprojekt, um, also im Namen von Freiheit sozusagen, um, da also mündet. Um, und auf der anderen Seite, also diesen, diesen also riesigen Scheitern innerhalb also der, der, der also Reconstruction, um, was dann also zu gewissen um, Reagierungen also, und, 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 und politische Auseinandersetzungen um, durch den 20. Jahrhundert, um, was wir, also was wir am, um, am Ende so besp also besprechen können. Und was ich so vorschlagen will, ist, dass, ist, dass es ist, also wir können, wir können also diese so 20. Jahrhundert überkommende Probleme also nicht verstehen ohne diesen historischen Kontext. Um, und ich meine historisch nicht also empirisch, sondern eher um, also welthistorisch. Um, um, dass, dass also hier also, 
ähm, in diesen also Bürgerkrieg bis Pariser Kommune, also diese Periode, also was sie also eröffnet. Ähm, damit wir also ähm, gewisse so Linien ähm, daraus ziehen können und, 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 ihre, und ihre Bedeutsamkeit ähm, also evaluieren. Ähm, und ganz, also einfach ganz ähm, so kurz und knapp gesagt, ähm, die Idee ist, dass, also, also, dass, dass diese, dass diese also Antisklavereikrieg, also dass diese, dass diese Bürgerkrieg, ähm, was ich ganz kurz also vorstellen würde, um, hätte in die Diktatur des Proletariats oder zumindest also die stärkere, die stärkere Partei, die proletarische Partei, also geendet. Um, was das heißt, also, werden, also werden wir, also ich werde das ein bisschen also aus, ausführen, also, weil also es ist innerhalb diesem Kontext, um, dass Marx also um, die, die, die historische Aufgabe um, der ersten International vorstellt. Um, und um, ja, so das ganz grob gesagt um, und ich werde jetzt gleich, um, also ja, um, <lacht> blickt man einerseits auf den 13. Zusatzartikel zur US-Verfassung, mit dem 1865 die Sklaverei abgeschafft wurde und andererseits auf Grants Sieg über Lee in demselben Jahr, dürften die Ziele und die Aufgabe der radikalen Republikaner deutlich werden. Um, es galt nun, Demokratie und Bürgerrechte im Süden zu garantieren und die Kriegsschulden des Bundes zu begleichen. Um diesen Krieg zu finanzieren, dessen kontinental industrielles Ausmaß Napoleon in den Schatten stellte, hatten die republikanischen Radikalen, das heißt die linke Seite des Kongresses, zum ersten Mal direkte progressive Steuern und eine zentralisierte Währung um, eingeführt. Eine, Regier eine von der Regierung kontrollierte Währung, das Ende der legalen Subordination des einen durch den anderen, sodass alle Amerikaner zum direkten Subjekt der zentralen Regierung wurden, universelle Verpflichtung zum Militärdienst und direkte Besteuerung zum, zum Zwecke der Aufrechterhaltung des bürokratischen und militärischen Apparats der Zentralregierung. Alle diese Maßnahmen waren das Produkt, Produkt von vier Jahren Bürgerkrieg oder anders gesagt Produkt des linkischen Staats. Diese staatliche Erweiterung soll nicht bloß als Werkzeug, sondern als politische Revolution verstanden werden. Und also ein, 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 ein Punkt, das also hoffentlich also rauskommt durch den Vortrag, ähm, ist, dass diese politische Revolution muss tatsächlich, ähm, also diese also die amerikanischen Bürgerkrieg, so, muss so also wirklich innerhalb einen, einen globalen Bürgerkrieg innerhalb also innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft also verstanden werden und kann nicht also wirklich also beschränkt werden um, auf die, auf die US-amerikanischen Republik, um, die also in, in Frage gestellt ist mit diesem Krieg. Um, und wir werden das also ein bisschen ausarbeiten. Um, innerhalb weniger Wochen war jedoch ein neuer Anwärter auf den Mantel der Revolution aufgetaucht, die Lohnarbeiter in den industrialisierten nördlichen Städten. Sowohl diejenigen, die durch den Krieg höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten erhalten hatten, als auch diejenigen, die auf der Suche nach Arbeit nach Arbeitsplätzen vom Schlagfeld zurückkehrten, stellten das Thema Arbeitszeit und das Recht auf Arbeit in den Mittelpunkt. In Baltimore trafen sich 1866 Delegierte der wichtigsten nationalen Gewerkschaften und gründeten die National Labor Union. Sie hatten das Ziel, auf dieser nationalen Bühne eine unabhängige politische Partei der Arbeit zu bilden. Bis 1969 hat die NLU, die National Labor Union, einen Delegierten zu dem vierten Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation zur ersten International entsandt. In seinem 64 anlässlich der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation verfassten Brief an Abraham Lincoln erklärt Marx, die Arbeiter Europas sind von der Überzeugung durchgedrungen, dass wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche der Marktentfaltung für die Mittelklasse einweihte, so der amerikanische Krieg gegen die Sklaverei eine neue Epoche der Marktentfaltung für die Arbeiterklasse einweihen wird. Er wiederholt diese global historische Kontinuität und Differenz zwischen 1776 äh, und 1864, in seinem ersten Vorwort zum Kapital, äh, das der ersten Internationale zwei Jahre später vorgelegt wurde. 
Diese Erklärung von Marx enthält bereits den dialektischen Charakterisierung der von der Industrialisierung geprägten sozialen Emanzipation der Arbeiterklasse, die Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Regress. Die umfassende Industrialisierung mitsamt allen den massiven Produktivkräften und dem von ihr freigesetzten Potenzial war auch eine Regression, Degeneration und Krise der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse selbst. Diese Regression manifestiert sich politisch in der Differenz zwischen der Revolution des 18. Jahrhunderts, Jefferson und Robespierre, und der des 19. Jahrhunderts, 48 und Lincoln. Die Revolution von 1789 schien einer äh, aufsteigenden Linie zu folgen. Die konstitutionellen Monarchen weichen den demokratischen Republikanern, die wiederum den Jakobinern weichen. Zitat, sobald sie die Revolution weit genug geführt hat, um ihr nicht mehr zu folgen, noch weniger ihr vorangehen zu können, wird sie von den, von den kühneren Verbündeten, der hinter ihr steht, beiseite geschoben und auf die Guillotine geschickt. Die Revolution bewegt sich so in einer aufsteigenden Linie. Im Gegensatz dazu folgt die Revolution 48 einer aufsteigenden regressiven Linie. Erst wird die soziale Frage der Arbeit gestellt und mit einem Massaker geantwortet, Darauf folgt eine parlamentarische Republik, die im Namen der Revolution von Louis Napoleon aufgelöst und durch ein neues Kaiserreich ersetzt wird, bestätigt durch eine Volksabstimmung. Die gescheiterte Revolution von 48 ist der politische Ausdruck der allgemeinen historischen Regression der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse. In ähnlicher Weise verhielt es sich in England, wo die Chartisten, also 48, um, versamm sich versammelten, um, um ins Parlament zu marschieren und dort eine Petition uh, für das allgemeine Wahlrecht vorzulegen. Und das ist uh, verweigert, die Petition ignored. Um, in den USA drückt sich diese Regression, die Krise des Liberalismus in der, um, in der Sklaverei und der Entstehung der Massendemokratie mit Jackson aus, also Andrew Jackson, Jacksonian Mass Democracy. Einerseits wurde immer deutlicher, dass die Sklaverei auf den Plantagen, die nach Jeffersons Abschaffung des Sklavenhandels isoliert wurde, nicht einfach ausstirbt, sondern vielmehr verhärtete, geografisch expandierte und politisch in die föderale Regierung überging. Andererseits spaltet sich Jeffersons Partei, die Demokratischen Republikaner, unter anderem in die neue Demokratische Partei unter Andrew Jackson, die zusammen mit der südlichen Plantagensklaverei um, ein Bündnis mit den Pionierbauern des Westens und mit der städtischen Wahlmaschine im Norden. So, das ist, was also ungefähr Jackson tut. Also, also, also Leute, also, also, so Bauern, so Farmers, die nach Westen gehen, um, er setzt sich zusammen mit dieser neuen also Urban Machine in dem Norden und bringt sie also unter die also Plantageinteresse des, des, des Südens. So, das ist die Entstehung um, der Massendemokratie. Um, um, diese Ausweitung des Wahlrechts auf alle erwachsenen Männer, uh, die das Eigentumsrecht fallen ließ, um, also die, die manifestierte sich jedoch nicht nur in der demokratischen Partei, sondern auch im selben Jahr in der Entstehung unabhängiger Arbeiterparteien in 61 Städten, wie Pamel, uh, pa Pamela Nogales in einem Vortrag vom letzten Sommer argumentiert, sie zieht sich die Linie von Jefferson's Revolution bis zu Lincoln, nicht über Andrew Jacksons demokratische Partei. Vielmehr sind es die unabhängigen Arbeiterparteien, die sich auf dieser Linie bewegen. Jefferson selbst sah die neue auftauchenden Genossenschaften und Kommunen als faszinierende Möglichkeit hinsichtlich der neu aufkommenden Industriefrage und es wird berichtet, dass es ein Arbeiterdelegierter war, der den Namen der 1854 neu gegründeten Republikanischen Partei vorschlug. Also gegenüber diesen, dieser, dieser so Jacksonian Mass Democracy, also die, die, die Manufaktur, Commercial, liberalen Interessen in dem Sinne, sie gehen um den, also sie, sie versammeln sich um die Whig Party, also Lincoln ist ein Whig, um, um, aber das wird dann die, die, die republikanische Partei in, 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 in 54. Als nach 48 die Counterrevolution auf dem Kontinent einsetzt, um, flieht Marx nach London. Die kommunistische Liga spaltet sich aufgrund der folgenden Frage. Geht die Revolution weiter, also auf dem Kontinent, oder ist die Revolution auf absehbare Zeit vorbei? Marx war überzeugt, dass Letzteres zutreffend ist. Andere meinten, die Revolution brauchte den bloßen Willen und eine Rückkehr nach Köln, wo sie verhaftet und ins Gefängnis geworfen werden. 
Marx verfasst eine Reihe von Aufsätzen über den Scheinscharakter dieses, Prozess, dieses Prozesses und erklärt, dass das Verbrechen der Kommunisten nicht gegen das Gegenwärtige, sondern gegen das zukünftige Regime gerichtet war. Nichtsdestotrotz scheint eine Einschätzung, seine Einschätzung richtig zu sein und Marx und seine Familie geraten in Armut. Während der Revolution, also 1948, um, hatte er jedoch um, in, in, in Köln einen gewissen Charles Dana kennengelernt. Dana berichtete für die New York Tribune, der den Gründungsredaktor Horace Greeley war, über die laufenden Revolutionen in Paris, Frankfurt und Berlin. Lincoln hatte sich Ende der 1840er Jahre mit Greeley angefreundet, da beide Whig Kongressabgeordnete waren. Um, die, die New York Tribune, das Organ der Radikalen, um, wird zur meistgelesenen Zeitung in den Vereinigten Staaten und auch so also global. Um, Dana, also Charles Dana, lädt Marx ein, als europäischer Korrespondent für die Tribune auf ein Stücklohn zu schreiben, was Marx, für, was Marx für die 1850er den Lebensunterhalt sichert. Obwohl dies noch nicht richtig untersucht wurde, also noch nicht, um, ist es plausibel, dass Marx im Vorfeld des Bürgerkriegs zu den meistgelesenen Autoren in Amerika gehörte, da die Redaktion häufig die besten Artikel von Marx nahm und sie als Leitartikel auf der Titelseite veröffentlicht, äh, veröffentlichte, dabei jedoch Marx' Namen herausschneidet und den Artikel als offizielle Meinung der Zeitung selbst präsentiert. Wie wir wissen, schlug die Counterrevolution, also die, die Confederacy, zuerst zu. Die Südstaaten sehen in der Republikanischen Partei und in Lincoln ein unaufgiebiges Bollwerk gegen die Sklaverei und erklären nach Lincolns Wahl die Abspaltung. Dieser kontrarevolutionäre Entschlag ähm, war möglich, weil eine revolutionäre Partei entstanden war. Um mit Kautsky zu sprechen, eine revolutionäre Partei, aber keine revolution machende Partei. Die, Confederation, äh, die Confederacy äh, wird, von, wird von London und Paris als, Krieg, als kriegerisch anerkannt. Die Regierung Lincoln besteht auf dem innerstaatlichen Charakter des Aufstands und erklärt, dass das Ziel des Krieges einfach darin besteht, die Union, die Union zu bewahren, die Sklaverei nicht abzuschaffen und irgendeine Einmischung seitens der europäischen Kräfte als Kriegserklärung genommen wird. Die, Konfeder die Confederacy macht deutlich, dass ihre Abspaltung den Zweck dient, die Sklaverei zum Eckpfeifer einer neuen Ordnung zu machen, die Sklaverei war explizit ihre Antwort auf die aufkommende Frage der industriellen Arbeit im Norden. In den ersten beiden Kriegsjahren scheint die Confederacy sowohl militärisch als auch diplomatisch zu gewinnen. Ihre Abgesandten spielten mit den liberaldemokratischen nationalen Bestrebungen von 48. Sie führten einen Krieg der nationalen Selbstbefreiung gegen den imperialen, imperialen Einfall des Nordens. In der Tat, sagt uh, The London Economist, wenn Lincoln den Krieg nicht gegen die Institution der Sklaverei selbst erklärt, das heißt gegen die Enteignung und Privateigentum in Menschen, dann geht es im Krieg überhaupt nicht um Sklaverei. Im Tribune zerstört Marx dieses Argument. Zitat, die fortschreitende Missbrauch der Union von Seiten der Sklavenmacht durch das Bündnis mit der Nord nordlichen demokratischen Partei ist sozusagen die allgemeine Formel der Geschichte der Vereinigten Staaten vom Beginn dieses Jahrhunderts an. Die sukzessiven äh, Kompromissmaßnahmen markieren die sukzessiven Eingriffe, durch die sich die Union, die Union immer mehr in den Sklaven des Sklavenbesitzers verwandelte. Um, also, ja, yeah, um, kurz dazu, also später. Um, ein ähnlicher Gedanke wurde von Perry Anderson und Tarek Ali von der New Left Re Review geäußert, die spekulierten, ob es für die Weltgeschichte nicht besser gewesen wäre, wenn der Bürgerkrieg in einer Partsituation mit drei verschiedenen Nationalstaaten, die südliche Confederacy, nordliche Union, Kanada, geendet hätte, davon ausgehend, dass die Sklaverei am Absterben sei und man, de, und man somit den US-Imperialismus des 20. Jahrhunderts ähm, hätte verhindern können. Diese Vorstellung hätte Marx als Hinfäule empfunden. Er untergrabt beide Punkte gleichzeitig. Ein, im, Im Grunde genommen, ein geteiltes Haus kann nicht bestehen. Die soziale Basis der nordamerikanischen Republik wird entweder zur Sklaverei oder zur freien Arbeit. Die Bundesregierung wird der Expansion dienen von entweder dem einen oder dem anderen. Und tatsächlich ähm, ähm, sprechen zu dieser Zeit die Abgesandten von der Confederacy mit den Ministern von Louis Bonaparte, also Bonaparte the Farce, the zwei, ähm, der das Kriegschaos ausgenutzt hatte, gerade in die Mexikanische Republik eingedrungen war, sie gestürzt und eine Marionette, der Habsburger Maximilian, installiert hätte, 
hatte um die Möglichkeit eines lateinamerikanischen Sklavenreichs auszuloten. Und, das, und da, daher kommt eigentlich das Wort like, Latin American. Also Louis Bonaparte geht mit, also mit dem Pop um, und will eine, 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 eine Gegenmacht sozusagen gegen diesen Manufaktur Nord, Norden um, aufbauen. So im Zusammenhang quasi mit, mit, mit Southern Confederacy. Also, es, es, es ist wirklich, also die, die Frage in diesem, in diesem Krieg ist wirklich also von dem ganzen amerikanischen Kontinent, right? Like, es, 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 also, also geht es nach freie Arbeit, also Lohnarbeit oder geht es nach, geht es nach Sklaverei? Und diese Frage ist scharf gestellt, gerade hinsichtlich dieser Industrialisierung, die zu dieser, um, die, die dieser Zeit stattfindet. Auch ein, gute, also ein gutes Beispiel also für, für, diese, für den globalen Ausmaß dieses diesen, also die, von, diesem, von diesem Kontext, um, also um, Garibaldi, also er ist ein 48er, also er ist ein also für die republikanische Einheit, also Italien, um, er, er geht, also, also er, 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 er kämpft in, 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 also an, also für, die, für ein paar Republiken in Südamerika, kommt zurück nach Italien und es wird, und es wird also veröffentlicht, dass, dass, dass Lincoln ihn also angeboten hat, also Uh, Führerschaft, also de, des ganzen Union Army um, zu, zu übernehmen. Uh, diese Idee, also wird Lincoln vorgelegt, er sagt, okay, nicht die ganzen, sondern so nur, nur, nur eine Armee. Um, und wenn das offiziell, also vor, 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 vor Garibaldi kommt, also er ist so ein, ein, ein Held sozusagen von diesen 48er also Anstrebungen. Um, und er, also er fragt den, 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 den Angesandten, um, also ist, ist das Ziel, also die Abschaffung, also so ist das Kriegsziel die Abschaffung der Sklaverei und würde ich also, also unbeschränkte militäre, militärische um, also Autorität, Gewalt haben, um, das zu sehen, also das, also das zuzusehen. Um, und die, der Diplomat kann ihm nicht eine straight answer um, geben. Und es ist wirklich dann, also, also und es ist wirklich dann also mit der, mit der, der, der Emancipation Proclamation und, 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 und den Kriegskehre, um, dass es, also, dass, 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 also es, es wirklich jetzt also explizit und im globalen Bewusstsein um diese like, welthistorische um, also, also Niederschlagung der, 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 der Sklaverei, dass die ganze Fortunes des Kriegs also, 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 also kehren. Um, um, ja, also, um, ja, und, 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 Marx, Marx, also, und, und Marx macht klar, dass das, dass, um, also, dass, 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 dass es wirklich also eine, eine, eine also, also zwischen, also so freie Arbeit, also demokratische so, so, so Republik, und die schlechteste also Art von, von, von Sklaverei in den Annalen um, der, der, der Geschichte. Um, also die Rekrudeszenz um, der Sklaverei im amerikanischen Süden war mit dem Aufstieg der Baumwollspinnereien in Manchester verbunden. Also Spinning Jetty ist also die Maschine hier. Um, diese Industrialisierung ist die soziale Revolution, die Marx vor Augen hat. Also diese also diesen Zusammenhang. Um, das ist die soziale Revolution. Es ist also Regression und Fortschritt, mögliche Fortschritt gleichzeitig. Wenn die Plantagensklaverei des frühen bürgerlichen Kolonialismus um, ein zu Tode arbeiten war, deshalb der stündige Nachschub von Afrika, so wird die Sklaverei durch die Industrialisierung mehr zum stabilen, fixen Kapital, das mit der Kommodifizierung von Arbeitskräften in den nordischen, britischen und europäischen Manufakturen korrespondiert. Man kauft einen Sklaven für die Dauer seines Lebens, einen Arbeiter kauft man stundenweise. Man kann den Interhalt eines Sklaven im Voraus bezahlen oder man bezahlt den Arbeiter mit einem Lohn. Konkret bedeutet dies, die Produktion von ähm, Rohbaumwolle zu erweitern, um die Mühlen von Manchester, Lancashire zum Zwecke des Exports zu betreiben. Ähm, und natürlich also den riesigen Unterschied zwischen freien und Sklavenarbeit zu leugnen, bedeutet einfach den demokratischen Ausdruck der sozialen Revolution und die historischen Einsätze der anhaltenden Revolte der Arbeit und ihre Beendigung in, dies, in der sozialen Frage gänzlich zu verfällen. Also wenn man diesen, also, so, also es ist offensichtlich, aber so, um es klar zu machen, also, weil, es, weil es gab, es gab ja, 
eine Schritt, die sagen, so, es gibt keinen Unterschied, right? Um, also der Kapitalist kann so Sklaven oder freie Arbeit also einfach auf, also aus, um, ausbeuten und das, das verkennt also spezifisch, also wie, wie also die ganze also bürgerliche Revolte des dritten Stands tatsächlich in diese Frage, in diese soziale Frage um, um, also, 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 sein, also geendet hat. So, das ist, ja, das ist, also diese Revolte des, also des, des dritten Stands um, die auf diese, auf diese industrielle, soziale Weise gestellt wird. Um, und, während, ja, und, während nach dem, um, ja, und während nach dem Freihandelsimperialismus, nach 48 äh, Getreideimport und Kapitalinvestitionen, das Parlament in England ähm, näher an die Union gebunden hatten, zog das Interesse an Baumwollherstellung eindeutig Richtung Süden, wobei die Herstellungsstätte auf ein absolutes Hungerniveau reduziert wurden. Aus Palmerston die Idee aufbrachte, also Palmerston ist so quasi die also Bonaparte in England, so kann man so denken, so, so beschreibt Marx ihn. Um, also im Sinne, dass er, also die, also, also er spielt zu den demokratischen und liberalen also Anstrebungen, also überall, aber dann gleichzeitig ähm, sie, sie, sie zurück, also, also zurück, also äh, niederhält. Ja, man sieht das ähm, in Polen. Like, also er, sagt, er sagt, ja, also, also Befreiung Polen, ähm, also, also er spielt zu allen den liberalen, also demokratischen also Anstrebungen, ähm, aber dann macht Deals mit dem Zar. Also, also, also er spielt immer diese so zwei, zwei Gesichter. Also das ist, ähm, so er, er, er ist der Typ, der also so zuerst um, die, die, den Putsch von Louis Bonaparte anerkennt, um, also, nach, also nach 51, und er wird, und er wird dann so, like, okay, vielleicht können wir in diesem amerikanischen Bürgerkrieg tatsächlich die, 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 die Confederacy anerkennen. Um, um, so als Palmerston die Idee aufbrachte, die Confederacy als unabhängige Nationalstaat anzuerkennen, verweigern die Weber in Lancaster die ohnehin wenige Arbeit, die sie haben. Und auf Grundlage dieses breiteren demokratischen Impulses der Arbeiter berufen die Londoner Gewerkschafte, Gewerkschaften um, eine internationale ein. Die internationale wurde aufgrund der englischen Gewerkschaften gegründet, die selbst aus dem Scheitern des Chartismus resultierten hatten. Um, 1854, um, äh, im selben Jahr wie die Gründung der Republikanischen Partei, findet in Manchester ein unabhängiges um, Arbeitsparlament statt. Also die, also es sei gesagt, ein anderes Parlament wurde ge gebildet, um, die, das Parlament von Arbeit um, gegenüber das Parlament von Kapital. Um, es verschwand schnell, zeigte jedoch das beginnende Bewusstsein einer internationalen Arbeitsregierung, die die Herrschaft im bürgerlichen Liberalismus übernehmen müsste. Um, also, also, es ist, also, also es ist wirklich dieser diese Manchester Liberalismus. Um, um, also Marx macht also die Bemerkung irgendwo, dass, um, dass also unter die quasi also politische Führung, also innerhalb also, also so England, bei den Manchester Liberals, also sie wollen so ganz England auf eine Fabriklogik reduzieren. Also bloß Effizienz von Arbeit, right? Um, und also Marx denkt, dass also so unter dieser, also wird, 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 so könnte, so ist eine Möglichkeit, also könnte die, 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 die englische Arbeiterklasse zu einer also sozial gebildeten, also in so, in so Proteinisierung, um, um diese politischen Bewusstsein um, zu, zu, zu erlangen. Und es ist unter diesem so Manchester Liberalism, also, also Imperialismus des Freihandels, also wird es manchmal genannt, also genannt. Um, das ist wirklich so, wo man, also, 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 also England ist jetzt also die, die, die Manufaktur, das Manufakturzentrum der Welt exportiert Kapitalgüter zu allen Ländern. Es ist die, like, die freiste like, Freihandel, den man um, also, bisher also, ge also, so, so gekannt hat. Um, um, mit der politischen Forderung nach der Charter auf eine Petition an die Linke der Liberalen, den radikalen Wigs, zurückgestuft, Verlagert sich ihre, also von den Chartisten, um, verlagert sich ihre sozialorganisatorische Stärke auf die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften, die sich zu dieser Zeit in den USA, in England und anderswo entwickelten, bestand aus ihren sozialen Verhandlungsmacht, so Bargaining Power. Wenn eine Regel vereinbart wurde zwischen Kapital und Arbeit, waren sie es, die, es, die sie durchsetzen. Also soziale Streikaktivitäten 
ähm, bedeuteten bereits die soziale Selbstdisziplin der Arbeiterklasse. Also die Unions, diese Gewerkschaften, sie waren like, in einem Sinne Zwangsinstrumente von Arbeit, Arbeitnehmern durch Arbeiter, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gewerkschaft. Ähm, also du musst, du musst also nicht, also nicht nur die Leute innerhalb des Gewerkschaft kontrollieren, sondern auch Leute außerhalb. Um, also, uh, um, uh, und sie bildeten die einzige mögliche Form, das Recht auf Arbeit unter den Bedingungen ihrer industriellen Ver uh, Vermarktung geltend zu machen. Der erste soziale Akt international ist die Bekämpfung von Arbeitgebern, die auf dem Kontinent nach Streikbrechen suchen. Die zweite ist die Unterstützung von Streikenden in Paris. Beide demonstrieren die soziale Verhandlungsmarkt der organisierten Arbeit oder eine kohärentere, zentralisierte Form der internationalen Gewerkschaften, die sich zu dieser Zeit bilden. Die Frage war die politische Form dieses aufstrebenden sozial-industriellen Selbstbewusstseins. Der Generalrat, der von den ähm, englischen Gewerkschaftsführern und Vertretern aus vier anderen Nationen gebildet wird, bietet Marx einen Sitz im Rat an und lädt ihn ein, die Antrittsrede des Verbandes zu verfassen. Also, also die, er gibt die, yeah, um, der erste Entwurf der, der Präambel der, Internation, der International uh, zu ihren Regeln und ihrer Verfassung wurde von einigen Masianern, also, auch, also, Republik, also Italien Einheitsrepublikaner, verfasst, die sich in etwas 40 dicken Absätzen einer Art bürgerliche demokratische Föderation von Nationalstaaten vorstellten. Marx schreibt die Präambel der Verfassung neu, fordert in zehn kurze Absätzen die wirtschaftliche Selbstemanzipation der Arbeit durch politisches Handeln, die Abschaffung der Klassenherrschaft und die wird vom Generalrat einstimmig angenommen und auf dem folgenden Kongress gebilligt. Der erste große Konflikt, also innerhalb der International, besteht mit den Prudonisten die einen großen Einfluss auf die französische Arbeiterklasse ähm, in der Frage der Verstaat äh, in, in Frankreich haben, äh, um die Frage der Verstaatlichung des Landes und der Produktionsmittel. Kurz gesagt, die Prudonisten stellen sich immer noch kleine handwerkliche Werkstätten und unabhängige Landwirte vor. Ähm, der, der zentrale ökonomische emanzipatorische äh, Mechanismus soll dabei der kooperative Kredit zwischen unabhängigen kleinen Produzenten sein. Sie nehmen jene, äh, jene äh, Zeile aus der Präambel der International, dass, Zitat, also dass, äh, dass, die, wir, ähm, dass die wirtschaftliche Emanzipation der Arbeiterklasse der eher das große Ziel ist, dem jede politische Bewegung als Mittel untergeordnet sein sollte, ähm, als Vorwand, um den politischen Kampf überhaupt abzulehnen. Ähm, und, diese, das, also, und diesen politischen Kampf, das, also, den sie von den Blankisten gespiegelt bekommen, die auf einem politischen Putsch bestehen, auf Kosten der ökonomischen kooperativen Gesell äh, Gesellschaft und auf Kosten sowohl der Gewerkschaften als auch der sozialen Verhandlungsmarkt durch Streiks, die unter der Führung von Blank zunehmen, von Bonaparte wurden. Also wir werden das in, 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 der nächsten, in, in dem nächsten Vortrag, also, so, so, weil, also die Protonisten, also die sagen, also wir bauen ökonomische Kreditkooperativen in der Kapitalismus, ganz kurz gesagt. Und die Blankisten, die sagen, wir machen eine Putsch, also um die Revolution zu ermöglichen, um die weitere, so, also wir müssen einfach den Staat, auf, also auf den Staatsmarkt nehmen, auf den Weg ähm, äh, bekommen. Ähm, und, und dann können wir so die Revolution haben. Ähm, und, die, und Louis Blanc, ähm, also er, er er will also, also Sozialstaat sozusagen. Also, ja. Um, so dass ich, ja, das sind, das sind, wir besprechen das nächste Woche. Ja. Um, auf diesen politischen Charakter des Prudonismus, das heißt auf seine Ablehnung der Politik zugunsten um, eines, anarchisch, einer, eines anarchischen Liberalismus, würde ich, jedoch, würde ich jetzt jedoch nicht im Hinblick auf Frankreich bezogen werden, sondern im Hinblick auf den amerikanischen Fall wo es in der Führung der Arbeiterbewegung zu dieser Zeit einen ähnlichen Kampf zwischen den, einem ähnlichen Kreditliberalismus, den Greenbackism, um, und dem unabhängigen politischen Kampf um die Verkürzung des Arbeitstags. Also diese Verkürzung des Arbeitstags, das ist so da in den 30er, so also quasi als rote Faden, um, und also sie, die kommen in diesen Kampf uh, mit Greenbackism um, für die politische Gestalt sozusagen Bewusstsein von diesem aufkommenden also Arbeiterbewegung. Um, 
Der, Anarch der anarchische Liberalismus, sowohl der Protonisten als auch der Greenbacker, zielt auf eine Zentralbank ab, die die Bereitstellung von Krediten und Geldern für produktive Investitionen bereitstellt, ähm, sowie zu dem Zwecke, dass die Zusammenarbeit von Arbeit und Kapital äh, so geregelt ist, dass die gesamte Arbeiterklasse zur Beschäftigung kommt, das heißt kapitalistisch wird. Für die Protonisten wurde die wirtschaftliche Selbstemanzipation des Kreditnetzwerks äh, äh, Kreditnetzwerke erfolgen, die innerhalb und zwischen Arbeitergenossenschaften aufgebaut werden sollen. Als Gegenleistung für ihr zumindest nominales Engagement ähm, für die Verstaatlichung von Land und Fabriken haben die Protonisten eine zentrale Weltarbeiterbank in das Programm der ersten International aufgenommen. Im Fall der Greenbackers, deren Ursprungen in den Klassen der, der, der Manufakturkapitalisten und den Pionierbauern liegen, kam für den von Linken erweiterten Bundesstaat zunehmend die Idee auf, die, Regul die Regulierung der Kreditversorgung zu, 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 zu übernehmen. Und der Typ hier ist um, Henry Carey, also er ist Pennsylvania, also uh, Eisenmanufaktur. Also er, kommt, er, er, er kommt mit diesen Idee aus. Um, 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 Kapital und Arbeit können nicht zusammenarbeiten. Kapital kann keine Arbeit beschäftigen, wenn das Geld knapp ist. Und die Konzentration von Krediten in den Händen der Geldverleiher verteuert das Geld und damit, um, uh, und damit weniger Kapitalinvestitionen möglich sind. Das Konzept Arbeit umfasst sowohl den Unternehmer als auch den Lohnempfänger und der von der Arbeit geforderte Mehrwert besteht in den Zinsen für Darle uh, Darlehenskapital, die über das tatsächliche Produktionspotenzial dieses Kapitals hinausgehen. Ein gerechter Zinssatz, um, Interest Rate, ermöglicht eine produktive Interessengemeinschaft zwischen Kapital und Arbeit. Um, so Carey, Henry Carey drängt daher darauf, dass uh, die, die Kriegsschulden des Bundes uh, in Greenbacks und nicht in Gold zurückzuzahlen. Alexander Campbell, also diese, in dieser Linie, geht noch einen Schritt weiter und sagt, eine Währung, die ausschließlich von Staatsanleihen abhängt, sollte zur einzigen Währung der Nation gemacht werden und alle privaten Bank Banknoten ersetzen. Campbell hat seine, also das, das im Grunde genommen, dass das, das, also das, das, um, um, das, dass der Staat einfach die Währung setzt, also alle, alle private Währungen also übernehmen. Und das wird dann diese produktive Zusammenarbeit ähm, zwischen Kapital und Arbeit ermöglichen. Ähm, ja, wir, wir wollen eine, wir wollen eine, äh, eine expansive Währung ähm, mit einer expansive nach Westen und eben so Manufaktur und so. Ähm, Campbell, Alexander Campbell, hat seine Idee äh, den Gewerkschaften und den radikalen Republikanern vorgetragen. Er veröffentlichte den Plan für ein Volksgeld um, in Working Man's Advocate in Chicago, der damals einzigen Arbeiterzeitung mit beträchtlicher Auflage, die übrigens mit Gewerkschaften in Verbindung gebracht wurde, die sich zu dieser Zeit im Streik gegen Greenback-Arbeitgeber befanden. Er wird diese Zeitung daraufhin kaufen, also The Working Man's Advocate, um, aber selbst als sie zu einem Organ für Campbell's Green Black Plan wurde, uh, ließ, sie das, uh, ließ sie den Slogan der Titelseite der Achtstundetages nie fallen. Um, die Bekehrung der beiden Führer der, Nation, uh, die Bekehrung der, beiden Na, uh, Führer der National Labor Union und der versuchten Partei, Cameron und Silvers, also die zwei, die zwei Großleute, also, also die sind dann überzeugt von diesem Greenback Plan. Um, um, kann, kann jedoch nicht einfach als Verschleierung durch ein außerirdischen Klasseninteresse erklärt werden, der Greenbackism wurde Uh, zur bevorzugten Ideologie der meisten Gewerkschaftsmanager und eines verschickten aktiver Arbeitnehmer, weil er eine Form der produktiven Zusammen Zusammenarbeit versprach. Silvis uh, sagte offen, dass die politische Übernahme des Greenbackism durch die Arbeiter letztendlich eher dazu diente, minimale Menschenrechte zu gewährleisten und eben nicht dazu, die Arbeit zu emanzipieren, wie es bei der Forderung nach, uh, nach dem acht Stunden um, Tag war. Und wenn man also die, also so, warum, warum Leute so sagen, dass sie eine Arbeitszeit um, verkürzen wollen, die, also die, die, die Arbeiter sagen auch, also in den letzten Stunden bin ich nicht produktiv. Also ich, also ich, ich trage nicht zur Gesamtproduktion zu, also, 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 also bei. Also es ist eigentlich unproduktiv, die Arbeiter also zu, zu, zu überarbeiten sozusagen. 
Ähm, Im Gegensatz dazu setzt sich der rote Faden, also zu Greenbackism, im Gegensatz dazu setzt sich der rote Faden von Jefferson und den unabhängigen Arbeiterparteien mit Ira Stewart, Ira Stewart fort. Die Forderung nach der politischen Gesetzgebung des Achtstundentags. Die allgemeine Auffassung von Ricardo, der versuchte die bürgerliche von Adam Smith vertretene Perspektive auf Arbeit unter den Bedingungen der industriellen Proletinisierung wieder zu behaupten, war nichts anderes als das Kapital ein Lohnfond, Lohnfond war, der Fonds der angesammelten Arbeit aus den äh, lebendigen Arbeit bezahlt wird, ähm, was einen über den sozialen Wert der Lohne hinausgehenden Konflikt zwischen Kapital und Arbeit impliziert. Also Henry Carey nennt Ricardo den Vater von Kommunismus. Like, also die, sind, die haben alle, also so, Ricardo so, legt seinen Finger auf den Klassenkonflikt innerhalb Kapital und Arbeit. Um, Stuart, dessen Ursprung im radikalen Abolitionism zu verorten ist, stellt dies auf den Kopf. Arbeit ist der Kapitalfonds, aus dem neues Kapital produziert wird. Die, Redu die Reduktion der Arbeitszeit ist eine politische Aktion, die die soziale Frage der Arbeit als Klasse sofort aufwirft. Die Idee gegen die Sklavereischkriege ähm, war, dass jeder Mann das Recht hat, nach Belieben zu kommen und zu gehen. Die Arbeiterbewegung fragt, wie viel dieses abstrakte Recht tatsächlich wert ist, ohne die Macht es tatsächlich auszuüben. So, Zitat zu Ende. Er sagte den, den Radikalen, also die Re radikalen Republikaner, ähm, die mehr oder minder so äh, 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 in der, in, der, in der Führungsposition sehen. Um, er sagte den Radikalen, dass äh, jeglicher Reichtum von der Gesellschaft geschaffen würde, liegt von Individuen und die, und die Grundlage seiner Anhäufung liegt in dem, was den Arbeitern, die ihn schaffen, vorenthalten wird. Lohne waren das, was Arbeitskräfte effektiv verlangen könnten. Gewinne waren die Differenz zwischen der Tageslohn, Tageslohnrechnung und dem Produkt der Arbeit des Arbeitstages. Für die Greenbackers ähm, war die Frage des, 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 des äh, Zinsraten daher lediglich ein Streit zwischen dem Unternehmer und dem Finanzier über das, was dieser bereit der Arbeit vorenthalten hatte. Das Motto des Achtstundentags lässt sich somit wie folgt auf den Punkt bringen. Sie werden unsere Preise, wir werden ihre Stunden verkürzen. Der wichtigste Aspekt ist dabei, dass es, dass es diese Forderung nach politischer Arbeitszeitsverkürzung ist. Die zum, ersten, die zum ersten Arbeit als soziale Klasse aufwirft. Begeisterte Radikale, um, also Radi Radical Republican, der von der Achtstundentag, uh, der Achtstundenbewegung überzeugt war, kam zu dem Schluss, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit in einer Stadt oder in einem Bundesstaat lediglich um, also bedeuten würde, dass das Kapital an einem anderen Ort verlegt wird und daher zum Gesetz der gesamten Union gemacht werden muss. Also er sagt, er sagt, deshalb brauchen wir auch einen Tariff, einen Tarif. Um, am, weit, am weitesten kommen die Reformer dabei um, bei den acht Stunden, uh, so die, the, 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 the farthest that they get um, ist also bloß für federal employees um, an acht Stunden Tag. Und selbst wenn dies tatsächlich durchgesetzt worden wäre, es äh, ist, ist nicht durchgesetzt, um, würde es das soziale Interesse der Arbeit als Ganzes auslöschen. Um, aufgrund, um, also, also, ja, ja, okay. aufgrund des, des Crash um, 1873, also das ist so quasi die, die Endpointe um, von, diesem, von dieser Periode, so normal genommen, um, gab es eine allgemeine Verschiebung und Neuausrichtung radikaler Republikaner hin zu liberalen Republikanern, um, was als Reaktion auf den Aufstieg der Arbeiterbewegung und der damit verbundenen sozialen Frage zu verstehen ist. Also, es ist, also die Radical Republicans werden zu Liberal Republicans um, bis 1873, genau um diese, um diese, diese Arbeiterfrage. Um, um, also was einschließt Reconstruction im Süden. Um, also wie weit kann man gehen, sozusagen. Wir, wir, wir kommen da, äh, wieder daher zum, zum, zum Schluss. Um, diese Verschiebung zeigt sich in einem Trilemma um, von Edwin Gottkin, also einem äh, radikalen Republikaner. Also Edwin Gottkin also stellt sich, äh, er hat diesen, diesen Trilemma. Als republikanischer Radikaler schätzt er Vertragsfreiheit, Demokratie und produ produktive Zusammenarbeit. 
Im London Spectator liest er ein Argument gegen die Ausweitung des Wahlrechts in England auf die Arbeiterklasse. Der Autor weist auf die in Massachusetts diskutierte Abstundengesetzgebung hin. Wenn die Arbeitnehmer eine Stimme erhalten, würden sie sie verwenden, um die Arbeitszeit zu verkürzen. Zu verkürzen. So, daher wollen die Arbeiter das Wahlrecht, like, um die Arbeitszeit um die, zu verkürzen, also diese soziale Arbeitszeit. Um, um, ja. So kommt es, dass Godwin I die Demokratie im Namen der Vertragsfrei Vertragsfreiheit ablehnen kann, oder er kann sich weiterhin für die Demokratie einsetzen, indem er nachweist, dass, es, dass ein kürzerer Tag in produktiven Interessen der Gemeinschaft liegt, oder er kann sowohl an der Demokratie als auch am freien Vertrag festhalten, indem er die Wähler davon überzeugt, dass Abstundengesetz für alle Beteiligten schlecht sind. Er geht mit der letzteren Op Op Option und sein Magazin veröffentlicht den 10-Stunden-Tag als die natürliche Preis der Arbeit. Der politische Kampf über die Länge des Arbeitstages, um, der die Zeitökonomie politisierte, offenbarte die soziale Frage des Klassenkomplex. Um sich als Klasse zu konstituieren, müsste die industrielle Lohnarbeit jedoch dieses politische Ziel mit den gesellschaftlichen Streiks im Sinne einer geschichtlichen Aufgabe und eines geschichtlichen Ziels in Verbindung bringen. Im Falle der National Labor Union ist es so, dass eine funktionale Trennung zwischen spezifischer gewerkschaftlicher Streikaktivität und politischer Partei entwickelt, im Moment, als der letzte von Greenbackism kooptiert wurde. Stewart kämpft kämpfte an vorderster Front sowohl des radikalen Republikismus, Republikanismus als auch innerhalb der Arbeiterbewegung gegen die politische Führung durch den Greenbackism, um, bis er zu, zu international, er, 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 zu er, also ersten Internationale wechselt. Also, also, also da seine, seine und, und uh, Friedrich Sorge gibt, um, gibt Ira Stewart, also uh, geschenkt ihm ein, ein also, das eine Auflage des Kapitals um, und er ist so ganz begeistert von dem ganzen Ding, um, gerade vor, sein, vor seinem Tod. Um, so wie Marx die politisch-legislative Arbeitszeitsverkürzung in England als den ersten Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse über die der Mittelklasse bezeichnete und das Ausbrechen des Bürgerkriegs in die politische Forderung nach einem Arbeitstag hervorhob, so müssen wir verstehen, dass die politische Forderung den möglichen historischen Aufstieg der Arbeiterklasse geprägt hat. Aber da diese Möglichkeit selbst eine Funktion des industriellen Rückschritts und der sozialen demokratischen politischen Krise ist, bleibt sie gegenstandslos. Und somit ist diese Forderung insofern bedeutungslos, als sie nicht gerade zur Konstitution der Arbeiterklasse zu einer Partei beitrug. Um, ja, also, also, mit Zeit. Okay. Ja, um, yeah, das, also ganz, ganz, vielleicht, vielleicht ein bisschen, also, 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 also zusammen, also alles zusammenfassend. Um, 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 die Frage ist so eher, so, so eher like, negativ. Um, was waren die Aufgaben, die, also, von, also, die, die, die in, im, 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 im in the wake of um, diesem, diesem, diesem Bürgerkrieg, um, also Staaten. Also was heißt es jetzt, um, freie Arbeit? Um, und die rote, die rote Linie, so die rote Faden quasi, um, von, also, so, so ist diese, diese also politische Verkürzung um, der Arbeitszeit. Aber das ist wichtig, nicht an sich, sondern nur insofern, dass das, also die Arbeiterklasse zu einem politischen Subjekt macht. Und das, und das ist um, also die, die, uh, die, die, die Frage, die in der ersten International also, also stattfindet. Um, und deshalb also, habe ich auch diesen Green, also Greenbackism und Prudonism, also die haben eine, diese Ähnlichkeit, indem sie denken, eine, so eine Ausmaß von Kredit innerhalb sozusagen Kapitalismus. Um, das, den, den Klassengegensatz um, um, verschleiert. Um, und das um, und es ist, es ist, es ist, es ist, es ist diese, diese, diese sozialpolitische Frage, die da in, dem, in der ersten International so auf, aufgestellt ist, um, 
die dann in, so, die, dann in, die, in, in die Pariser Kommunen um, übergeht. Und dabei ganz kurz einfach zu sagen, dass, dass uh, also wenn den amerikanischen Bürgerkrieg, also, also, also so, so, äh, amerikanischen Bürgerkrieg und Pariser Kommunen, die sind, die sind Momente einen, 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 einen entfaltenden um, globalen Krise der, 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 der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen. Um, und diese, diese Funktion, um, die also still geboren um, mit der National Labor Union und die versuchte National Labor Party, um, dass ihre Pol die politische Funktion, die sie übernimmt, um, das ist, was dann in der Pariser Kommune um, negativ um, so ausgedrückt ist. Um, dass, 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 ja, um, ja, so weit von, 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 von meiner Seite, also natürlich, also, also dabei auch, weil, like, also Progressivism und, um, und, und, und like, also Anti-Black Racism und Anti-Rassismus, also was, also die, die, die heutige Linke ist, also wir können jetzt, also über die, über, über die heute, heutige Linke, um, aber wir können nicht, woher diese, 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 diese Probleme kommen, um, ohne diesen 19 Jahrhunderten um, Projekt, um, um, historischen Projekt zu, zu verstehen. Und das können wir also spezifisch um, besprechen. Also es gibt ein paar Beispiele da. Um, um, aber ja. Um, Fragen, Kritik, äh, Kommentar. Also ich will, also ja, ich will, ich will einfach diese, diesen Kontext eröffnen, um, wo ein amerikanischen Bürgerkrieg zu Pariser Kommune um, und dann was negativ für eine Aufgabe das darstellt. Ganz kurz und knapp gesagt, like, like die Diktatur des Proletariats in dieser Vorkrieg, also Nachkriegszeit, hätte einfach also, heißen, um, gehiesen, dass, 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 dass die, die, die Befreiten im Süden die Plantagen übernehmen und die Arbeiter in Manchester die Fabriken unternehmen und dass sie auf einer kooperative Basis ihren Produkt, like, right? like, die, die Frage aber, also diese soziale Frage quasi, die, die negativ gestellt ist, das kann nicht verstanden werden ohne diesen politischen, um, um diesen politischen Bewusstsein davon. Um, und deshalb diese, 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 diese Trennung um, von radikalen Republikanismus im Klassenkampf. Herr Clint, ich hätte eine Frage. Okay. Ähm, du, das, also vielen Dank erstmal für den Vortrag. Das ähm, berührt den Vortrag jetzt indirekt, also nicht direkt unbedingt deine Hauptthese. Aber du hast äh, davon gesprochen an zwei Stellen, dass äh, im Zusammenhang mit dem global entfaltenden Widerspruch industrieller Produktion von Kapital und Arbeit im 19. Jahrhundert der Kapitalismus im Grunde genommen in der Rekrudes, äh, nicht der Kapitalismus, die Sklaverei in der Rekrudeszenz erlebt. Äh, das hast du jetzt nicht weiter ausgeführt. Vielleicht könntest du darüber sprechen, weil mir ist es unklar, also in groben Zügen zumindest, unklar, äh, wo genau dieser Zusammenhang zu verorten ist und wie es zu einer Wiederbelebung irgendwie der Institution der Sklaverei im Zusammenhang des Industriekapitalismus kommt. Ja, mhm, mhm. ja. Yeah, yeah. Also es, 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 ist, es ist ganz wichtig, dass, dass, dass um, den, 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 der früh bürgerlichen kolonialen Sklaverei, um, dass auf der einen Seite das ist uh, etwas, etwas Neues, aber nicht an sich quasi, sondern weil es mit diesen um, also größeren uh, uh, Arbeit, also so, so freien Arbeitsverhältnissen um, so ver, 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 verknüpft ist. Um, und also, und also, also die, die Weise, wie das, wie, wie das also zum, zum Beispiel um, Robertson mit der, mit der New Left Review, also, dass das, das ist eine, eine Profitmaximisierung ist, right? Das also, wa, wa, warum, warum, ist, warum ist also die, die, die Caribbean, also vor allem englischen um, Sklaverei, um, also, unterschiedlich, um, es ist, weil es also alles auf die, also die, die, die es, es, das ist schon da quasi, um, die, 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 die Forderung nach Profit. Um, und ich denke, so, so eine, eine, ein, ein, ein solcher Ansatz um, 
verpasst so, also das ist nicht diesen Fokus auf Profit, sondern die, 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 der Kontext von, von, von bürgerlichen kolonialen Sklaverei innerhalb, was Marx, also Cooperation und, also, und dann Manufaktur. Um, also es, 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 ist nicht es ist nicht vorstellbar ohne diesen größeren Kontext um, von, von, von bürgerlichen Arbeit. Um, und um, es ist in diesem Sinne dann, um, dass, dass um, und, 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 you know, like, like, like Adam, Adam Smith ist schon darüber klar, like, dass, dass, dass äh, die, 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 äh, die, dieser absolute Unterschied zwischen freier und Sklavenarbeit kann nur auftauchen, wenn man tatsächlich freie Arbeit hat. Ähm, und dann, so was, was, was passiert dann ähm, mit, mit, mit dieser, mit diese, äh, ohne es ist innerhalb dieser like, Cooperation Manufacture Welt, ähm, dass man denkt, dass, man, dass, dass die Sklaverei kann einfach absterben ähm, so kann. Das, das ist die Vorstellung mit, 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 mit der Gründung. Deshalb, also wir, wir um, also so die, die, den, den Sklaven für Handel verbannen um, und es wird einfach, ab, also einfach absterben unter den, 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 den Druck von einer ausbreitenden uh, freien Arbeit, um, Kooperationsgesellschaft. Um, und, und was passiert dann mit dieser, mit dieser Industrialisierung ist, ist mehr oder minder, um, dass das also die, die, das, 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 man, man, man kauft jetzt ein, ein, ein Sklav aus einem stabilen, fixen Kapital sozusagen. Also like work to death, often like frühbürgerlichen Karibien, uh, so Plan, Plan, Plantagen. Das, das, das steht in also zu, Zusammenhang mit dem Austausch, mit, mit der kommerziellen Gesellschaft, also in, 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 im Rest der Welt. Also, wie, ich will like, you know, so viel Zucker produzieren und deshalb kann ich also die Sklaven zum Tode um, arbeiten. Das ist, das, das ist dann anders um, mit, mit so, sobald man, also die Spinning Jenny, sobald man, sobald diese industrielle, also sobald diese bürgerlichen Arbeitsverhältnisse um, um, in Norden, Europa, Briten um, sich verändern. Das, was man jetzt tut, ist, man also kauft ein, 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 ein Sklaven zu, zu, zu also für, für, für das ganze Leben sozusagen. Es ist ein Fixed Capital Investment in dem Sinne. Um, und das, weil, also, so, also, also weil, um, weil um, die, die Welt von Arbeit in Manchester sich untergeht. Darf ich kurz eine Rückfrage stellen? Das heißt, die These ist, ich weiß nicht, ob konstantes Kapital an der Stelle auch als Begriff benutzt werden kann, aber also mit der allgemeinen Ersetzung variabler, variablen Kapitals, also menschlicher Arbeitskraft im Produktionsprozess durch konstantes Kapital, dass das unter anderem auch dahingehend stattfindet, dass Sklaverei deshalb ja kein variables Kapital ist, weil es tatsächlich ein fixes Investment ist, dass also dieser Trend, diese allgemeine Ersetzung menschlicher Arbeitskraft, beziehungsweise es ist ja auch menschliche Arbeitskraft, aber eben in Form des variablen und konstanten Kapitals tatsächlich unterschiedlich, also freie Lohnarbeit und Sklaverei, dass das der Trend ist, der dem unterliegt und also zu einer Wiederbelebung der Sklaverei. Und einen Beitrag leistet, ist das das, was du sagen wolltest? Ja. Um, ja. Um, und also, also, also but, but das ist also Teil, Teil, dieses, Teil dieses Paradoxes, na? dass freie Arbeit wird wirklos und Sklavenarbeit wird wird voller. Warum wird also Sklavenarbeit wird voller? Weil es konstant Kapital ist. Und, 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 und diese, die, 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 die freie Arbeit wird zum Variable Kapital. Also in, Ber in, in, in Adam Smiths Welt ist, ist freie Arbeit nicht Variable Capital. Also es ist, es ist, es ist Kooperation und Competition. Es ist, es ist, es ist, es ist bürgerliche Austauschung. Es ist, wenn es ist als diese, als diese so freie Arbeits- um, Verhältnisse um, sich also intrinsisch quasi unter Industrialisierung um, um, also mehr in fixen Kapital, also Industrie, Technologie und so weiter uh, also zusammenbringt sozusagen. Um, da hat also die industrielle, um, da, 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 da kann man auch 
Und, 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 und also, also, ja, so fixen Kapital in Formen von, von, von menschlichen, also lebendigen Arbeit in, 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 in fixen Kapital und so. Und es, also, es ist auch like ein, ein, ein selbst unterminierendes System, like, wa, was sie da haben, weil um, like, also, man, also die, die Weise, wie sie es also gesagt haben, also man, 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 like, man, um, man kauft like, Sklaven, um Baumwoll zu machen und für, also um dann wieder Sklaven zu kaufen. Also, 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 also die, 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 the fixed investment in, 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 human, in, in, in humans um, eigentlich also unterminiert ihre eigene, ihre eigene Grundlage, um, um, weil also du kannst, also so, weil es kann sich nur aufgrund von mehr Sklaven um, basieren. Um, but, weil, weil so, so, die, sie, sie sind in Konkurrenz um, mit, mit uh, also industrialisierter freier Arbeit. Also was auch eine Stundenweise. Dürfte ich da nochmal nachfragen, weil also mir leuchtet es auf den ersten Blick nicht ein, warum sozusagen mit einer Entwertung der Arbeitskraft durch Industrie Sklavenarbeit plötzlich wieder populär wird. Also könnte man nicht sagen, also wenn halt industrielle freie Arbeit also billiger wird und man immer weniger Löhne bezahlen muss, weil man sozusagen weniger menschliche Arbeitskraft braucht für die gleiche Arbeit, dann, ähm, also ich kannte immer das Argument eher für so diese Südstaatensklaverei als halt, also diese arbeitsintensive Form, also so viel menschliche Arbeitskraft, die man dort sozusagen anwenden musste, weil es bislang keine Maschinen dafür gibt. Also das war halt nur möglich und ein Florieren dieser Art zu wirtschaften war halt nur möglich, weil man halt so durch Sklaverei auf ultra billige Arbeitskräfte zurückgreifen konnte sozusagen. Und aber wenn sich jetzt sozusagen auch die andere, also auch die freie Lohnarbeit sozusagen verbilligt, dann könnte man doch auch sagen, einfach, ja, dann braucht man das nicht mehr. Aber scheinbar war es ja nicht so. Also deshalb fand ich das nur paradox, diese, diese also das scheint, ist ja erstmal eine historische Beschreibung nur zu sagen, also gleichzeitig mit, mit dem Entstehen von irgendwie mehr Maschinerie steigt auch wieder die Sklaverei an, aber irgendwie der Zusammenhang scheint hier nicht einzuleuchten. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Ja, yeah, also ich denke, also ich denke, du hast also dein, dein, dein Finger auf den, auf, 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 auf den Vorschlag ähm, gestellt. Also weil also so Arbeits, Arbeitskräfte werden also durch Industrialisierung also entbilligt ähm, und, und, und deshalb hat man keine so also Technologieinvestition quasi im Süden. Also weil also in, im Grunde genommen like, weil die Technologie so, also, so, so viel like Mehrwert, also durch Arbeitsanwendung, um, Mehrwert sozusagen in, in Manchester produziert, um, hat man keine Technologieinvestition im Süden, man kauft einfach mehr Menschen. Also das ist also, so, so, sta, sta, also das ist the fixed capital investment, the slavery. Statt like diese, was, was, was man in, diese, also in Manchester hat, wo es ist jetzt, also es ist auch freier Lohn basierende und das ist, was die Technologie vorantreibt. Und die, die Sohn entwickelt nie Manufaktur. Also, okay, ja, das macht Sinn. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht auch noch mal kurz der Link, glaube ich, der wichtig ist. Also wenn man sagt, die Mehrwertproduktion im industriellen Kapitalismus ist nicht zuletzt irgendwie dahingehend gekennzeichnet, dass die organische Komposition des Kapitals sich verändert. Also dass variables Kapital, menschliche Arbeitskraft durch konstantes Kapital ersetzt wird. Ähm, dann ist, glaube ich, der wichtige Link, sich klarzumachen, dass ein Sklave dahingehend kein variables Kapital ist, sondern tatsächlich so ein fixiertes Investment, äh, weil du den auf Lebenszeit kaufst und nicht auf Abruf, wie bei ja. Lohnabruf, die du für einen gewissen Zeitraum bezahlst. Genau. Und also Anstieg von konstantem Kapital, so in der organischen Zusammensetzung des Kapitals im Zusammenhang des aufkommenden Industriekapitalismus, haben wir ja ne, konstantes Kapital, das sukzessive Variables ersetzt. Und konstantes Kapital kann eben unter anderem auch Sklaverei sein. Ich glaube, das war der Punkt, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, den Clint machen wollte.
Ganz kurz, wenn ihr äh, Fragen habt und aber die nicht selber ähm, einsprechen wollt, könnt ihr auch einfach in den Chat schreiben und ich lese sie dann vor. Ähm, genau. Ich hatte mich nur gerade gefragt, also anknüpfend an das, was Jan gerade gesagt hat ähm, und deine Antwort darauf, die ich so verstanden habe, okay, es gab ähm, die Sklaverei im Süden, weil das Kapital in konstantes Kapital in Manchester umgewandelt wurde. Also im Sinne von, in Manchester gab es äh, die Industrialisierung und Technologie. Und das heißt, es gab kein Kapital im Süden, um da Technologie und, und, und konstantes Kapital, Maschinen und Industrie irgendwie aufzubauen. Hieße das nicht, wenn wir jetzt so an Akkumulationstheorie denken und die Idee von Kapital expandiert, weltweit und dehnt sich immer weiter aus, dann doch wiederum, ähm, dass äh, die Sklaverei durch die, den expandierenden Kapitalismus äh, überwunden wird, sozusagen. Also, also, also sozusagen, okay, Manchester bietet irgendwann keine Investitionsmöglichkeiten, der industrialisierte Norden bietet irgendwann keine Investitionsmöglichkeiten. Das heißt, ähm, Technologie und Maschinen das Investitionskapital dafür fließt dann letztlich irgendwann in den Süden, also hätten wir jetzt keinen, hätten wir jetzt keinen Bürgerkrieg gehabt. Und da wird auch Sklavenarbeit dann sukzessive irgendwie ersetzt durch Maschinenarbeit. Also mir ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar, wie, wie die Maschinenarbeit auf der einen Seite die Sklavenarbeit auf der anderen Seite hervorbringt oder ja. Also, also lief, äh, lief deine Frage darauf, äh, davon hinaus, also ähm, warum diese organische Zusammensetzung der Kapital in Manchester nicht dann einfach wieder in dem Süden so investiert wurde, sozusagen? Ich, also, so, so, ja. also genau, beziehungsweise so würde nicht die Expansion des Kapitals und die, also so, dass, dass du irgendwann keine Investitionsmöglichkeiten mehr, mehr hast und, und, und Kapital expandieren muss, dazu führen, dass sich die organische Zusammensetzung des Kapitals auch im Süden dahin verlagert, dass äh, Maschinen mehr eingesetzt werden. Weil ich meine, also, hm. also die, 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 die Zusammensetzung... Die, hm? Das ist, das ist Teil des Paradoxes, also so, so, dass, dass, die, dass die organische Zusammensetzung nicht im, im Süden stattfindet, weil es nicht freie Arbeit ist. Also die, wir können nicht über Arbeitskräfte reden im Süden. Ja, okay. Oder, oder, oder habe ich, hab ich, also, also, und, 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 und de, also, also, deshalb, also, die, ein, die einzige Weise, wie dieses, diese, diese Arbeit, System also funktionieren kann, ist, dass es expandiert. Also es ist sich selbst untermerieren, weil das einzige fixed Kapital Investment ist mehr Sklaven. Also, also wenn man keine freie Arbeit hat, hat man keine organische Zusammensetzung von, von mhm. ähm, Kapital und Arbeit. Habe ich eine Frage betroffen? Ja, ich glaube, so, also so <lacht> macht es irgendwie mehr Sinn. Die, die, die Frage wäre dann nur, okay, ähm, dafür, dass ähm, sozusagen, also eigentlich auch, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher mit dem, was Jan gerade gefragt hat, also wäre dann nicht, ähm, dass Arbeit sich auch verteuert durch die Einforderung von, äh, was weiß ich, dem Acht-Stunden-Tag und höheren Löhnen ähm, im, im kapitalistischen äh, Zentrum in Europa, in Manchester oder wie auch immer, ähm, wäre das nicht auch die Bedingung dafür zu sagen, okay, es ist jetzt plötzlich, ähm, oder es bleibt zumindest, es bleibt attraktiv, Sklaven einzusetzen, weil ähm, die Bezahlung für variables Kapital, das heißt Lohnarbeit, äh, eben eine, äh, also höher ist. Du musst denen irgendwie mehr, Leut, äh, mehr zahlen, als einfach nur für ihre so biologische Reproduktion mhm. irgendwie äh, notwendig ist. Ja. Also in, in, so, also, also in dem Sinne, dass, um, um, also dass, 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 uh, 
also wenn, 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 wenn Arbeitskraft teuer, wenn Arbeit teuer wird in Manchester durch, also so zehn Stunden Tag, sagen wir, ähm, dass, dass das, also was genau meinst du, dass das für eine, eine, eine Einfluss oder einen Effekt, weil, 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 ja, also, 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 es wird, also, also wenn, 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 die, wenn die Arbeit in Manchester teurer wird, ähm, das heißt auch, da, also, das, das, das heißt auch, dass, ähm, das, 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 das führt auch zu einer, das, 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 das trägt genau diesem, diesem Sklaven ähm, schleppen um, 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 äh, Umlauf bei, weil, weil die, die, die Kosten werden einfach dann ähm, auf, auf, auf ihren Suppliers and Customers gelegt werden. Ähm, und deshalb war es auch eine politische Frage. Um, also, also, das, 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 also es war nicht in dem unmittelbaren Interesse der, der Lanchester Arbeiter, also, also es war in, in Interesse, dass sie billigen um, Baumwoll bekommen, um, damit sie Jobs haben. Aber vielleicht habe ich nicht ganz, ganz deine, deine Frage behandelt. Also die, 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 die Idee ist, dass, also die Idee ist, dass, ähm, ist dass, also man hat, also, also im selben Maß, dass man Arbeit, also dass, dass Arbeit wird zu Arbeitskraft, also mit dieser Industrie, Technologie, Ersetzung, ähm, Dynamik, ähm, wird, wird der Sklave mehr und mehr zum fixen Kapital, weil das ist die einzige Technologieinvestition. Also es gibt, es gibt keinen, es gibt, also gerade, gerade weil menschliche Arbeitskraft in Manchester entwertet wird, um, durch, die Technologie, durch die Technologie sozusagen, um, wird also Menschen mehr und mehr also gebraucht, um das, um, 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 um Rohstoffen um, zu produzieren. Also es gibt, es gibt kein Incentive, in, in Technologie zu investieren, wenn das nicht aus der Arbeiterklasse selbst kommt, die Arbeitszeit zu reduzieren, was nur aus freien Arbeit kommen kann. Das ist auch Teil der, 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 der Pointe. Und das wirklich, also, und, und deshalb müssen wir diesen dialektischen Charakter im Blick haben. Ne? Also dass, 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 dass die Industrial, also Industrialisierung, also großen Stichwort, ähm, also die Proletarianisierung der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse, ähm, dass das ist gleich also, so, so, so eine, 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 also es ist krisenhaft, ja? Also und diese krisenhaften Charakter drückt sich in der sozialen Frage aus. Ähm, was auf verschiedenen Formen sich ausdrückt. Um, aber es ist, und es, ist da, und es ist in diesem Krisencharakter, dass, dass, dass also eine, eine, eine Potenz um, ausgearbeitet wird, sozusagen von Marx historisch. Und deshalb, und deshalb also es ist diese, diese Linie von, 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 von Jefferson sozusagen. Also er sieht in diese neuen also Kommunen und Genossenschaften und so diese neuen Experimente, um, also kooperative Arbeit in dem Sinne, eine, eine, also eine Möglichkeit um, für diese neue industrielle Frage. Um, er kommt klar nicht, nicht zum, zum Klassenkampf, aber niemand kommt wirklich dazu, bis, bis den... 30er, 40er. Ich hätte vielleicht noch mal eine Frage, vielleicht kannst du es noch mal irgendwie versuchen, möglichst knapp zusammenzufassen, inwieweit der amerikanische Bürgerkrieg und die Pariser Kommune ein Ausdruck eben von dir benannter so Krise sind. Also du hast darüber gesprochen, dass ähm, wir einen Fortschritt in den bürgerlichen Revolutionen haben ähm, des 18. Jahrhunderts und einen Regress äh, ne, beginnend mit den Revolutionen 1848. Ähm, ähm, genau, und dass da, der, der, der Grund dafür die unterliegenden sozialen Bedingungen sind. Also das eine ist eine bürgerliche Revolution in so einem ja, vorkapitalistischen Modell und das andere ist eine demokratische Revolution auf dem Boden des Kapitalismus. 
Und da hast du jetzt den Bürgerkrieg, wenn ich es richtig verstanden habe, und auch ähm, die Pariser Kommune als Ausdruck äh, mit eingeordnet. In, in die, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Mhm, mh. ähm, also das, ich denke, der, der, der wichtige Teil, also, so, ich, also im, im Vordergrund würde ich dich sagen, ähm, dass das, also Teil meines Zieles ähm, war, also dass das, es ist diese, dass Marx einen großen Wert auf Politik legt. Um, und, dass, und dass eine politische, also, 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 man, man kann in dem Sinne nicht like, Kapital a priori logisch ableiten, sozusagen. Und like, daher kommt diesen Klasseninteressen und diesen demokratischen Ausdrücke und diese. Um, also, also es ist, es, es muss, also, also die Weise, wie diese soziale Krise also sich ausdrückt, ist in der demokratischen Revolution. Also deshalb habe ich betont, dass also die Arbeiter selber wollen das Wahlrecht sozusagen, die wollen, also, also man kann nicht einfach die Arbeiter mehr vertreten, um, also, also in, 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 im alten Sinne. Also die Arbeiten, die Arbeiter müssen auf einem anderen, auf einen anderen Weg, auf einer anderen Weise also ver, ver, vertreten werden. Also das ist diese like Louis Bonaparte und Jackson und so. Um, und das heißt, was heißt es, dass die Arbeiter sich selbst vertreten? Also das ist, da ist diese, diese, die, also diese demokratische Revolution als, 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 als Ausdruck dieser sozialen Krise um, dann diesen politischen Charakter hat. Und dass man, dass man kann diesen, diese, diese politischen Charakter nicht beiseite lassen, um, als ob als ob es like bloß ein ökonomischen Interesse sei. Um, like, um, like, like in welchen, like, like welche ökonomischen Interesse drückt den, den, den amerikanischen Bürgerkrieg oder die Pariser Kommune aus? Also das ist die falsche Herangehens, Herangehensweise. Dieses politische, ideologische Element ist, 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 ist wesentlich dazu. Das im Vordergrund, das im Vordergrund gesagt, um, dass, dass um, die, die Pointe, die ich, die ich dabei machen wollte, und ich, ich denke immer noch darüber nach, um, aber es ist das, um, um, diese, soziale, die, 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 diese soziale Frage, um, die aufkommt im, 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 19, im, im späten, also in dieser Mittelperiode des, 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 des 19. Jahrhunderts, um, Die, okay, let's put it this way. die einzige Weise, wie man den Bürgerkrieg und die Pariser Kommune marxistisch äh, verstehen kann, ist hinsichtlich dieser, diese, diesen politischen Formen und, die, und, und die, die, die demokratische Revolution in dem Sinne. Um, man, also man kann nicht sagen, um, dass, like, 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 um, und in diesem Sinne, also, 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 also die Frage ist, like, Inwiefern hätte die Erste International den, den historischen Charakter, alle diese zu, so versammelnde demokratische Ausdrücke, wie hatte sie so auf den Klassengegensatz also, also geknüpft um, oder also, also, also gedeutet? Und um, also ich, ich habe also, so, also, so Marx's Vorschlag, so, es ist diese, also was man zumindest in, in, in England und den USA sehr sieht, ist diese politische Forderung für die allgemeine Gesetzgebung der Verkürzung der Arbeitszeit. Um, und das, das, also das ist, das, das, das deutet sich auf, auf diesen sozialen, das, das drückt diesen sozialen Widerspruch aus, diesen Klassen, diesen Klassenwiderspruch sozusagen aus, also like inner, you know, trennen sich zu Eigentum um, aus um, und das und, 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 und so, da, so, das, das ist so quasi die, 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 die Linie von der amerikanischen Bürgerkrieg zur Pariser Kommune, um, was Marx also in, die, in, der Interne, in der internationale, also versucht also bewusst zu machen, um, weil die Pariser Kommune selber, like, man, 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 man kann nicht einfach sagen, like, like, like Oh, die hätten die hätten die 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 Interessen der 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 der, der Bauern und also den kleinen Stadtteil von Paris und so, so, so like ne so es ist so die Pariser Kommune ist die negative Figur für die Diktatur des Proletariats um, weil es eine politische Form ist 
Also, also es drückt nicht unmittelbar irgendwelche Klasse, like Klasseninteresse aus, sozusagen. Um, also es, es ist die politische Form. Um, und wir können also spezifische, also, also, da, also darin, da, darin kommen. Um, aber dass diese, politische, dass, die, dass diese politische Form der Pariser Kommune, die, die, die auftaucht, sozusagen, um, dass, dass also sie, also, also, so, sie so, die Aufgabe, die sie like, hätten, wäre diese von der ersten internationalen gestellten Klassenkonfliktfrage. Um, und das kann wirklich nur demokratisch verstanden werden. Also, was wir, was, was, was diesen Aufkommen der Ausdrücke der Maßen, um, wohin das führt. Und deshalb diese politische, ideologische Komponente, das enorm wichtig ist. Hat das überhaupt eine Frage beantwortet, Henry? Wahrscheinlich nicht. Äh, doch, tatsächlich. Also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe den Punkt besser. Du willst äh, sagen, dass diese soziale Krise also primär verstanden werden muss in der Art und Weise, wie sie sich äußert und dass das eine politische Frage ist. Und also der politische Ausdruck der sozialen Krise ist überhaupt ihre Manifestation, überhaupt. Äh, ne? Und anstatt irgendwie so einen Ökonomismus, in dem wir sagen, ähm, keine Ahnung, wir, wir reduzieren alles auf ökonomische Interessen, sondern nein, die also besagte Krise schon in der demokratischen Revolution 1848 ähm, findet einen weiteren, eine weitere politische Manifestation eben im amerikanischen Bürgerkrieg auf gewisse Weise und noch markanter in der Pariser Kommune. Und dass eben, ja, so, ne, die soziale Krise sich politisch manifestieren muss. Also so habe ich es jetzt verstanden. Ich hätte daran anschließend vielleicht noch eine Frage, weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, also weil du bist da am Ende darauf eingegangen, dass 1873, glaube ich, sich quasi die also radikal liberal ähm, radikal Republikaner in liberal Republikaner quasi verwandeln und das erinnert ja schon so ein bisschen also prägnant gesagt könnte man sehen, sagen dass dann 1873 irgendwie das amerikanische 1848 war also wo es irgendwie klar geworden ist okay ähm, dass sich die Interessen des Proletariats irgendwie unterscheiden von denen ähm, irgendwie, weiß ich nicht, der, der ähm, bürgerlichen Demokratie. Also wie würdest du die Verbindung irgendwie sehen? Weil klar, also es geht irgendwie darum, wie Henry gerade zusammengefasst hat, dass es um politischen Ausdruck von einer sozialen Krise geht. Aber auf der anderen Seite, was ja schon das Schwierige zu sein scheint, daran zu verstehen, ist irgendwie so eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Also ähm, und ich glaube, das kam auch schon letztes Jahr auf bei diese, äh, bei der... Ähm, Vortragsreihe von Pleripus zur amerikanischen äh, Revolution, diese Frage zum Beispiel, inwieweit ähm, Abraham Lincoln ähm, sozusagen selber bonapartistische Züge hatte oder so, also mh, ich weiß nicht, das ist jetzt keine sehr konkrete Frage, aber äh, ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch im Anschluss an Henry was sagen kannst. Ja, ja, um, um, also erstens uh die also so Mark, also so 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 erstens also so 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 Marx und Engels also sie verstehen also den den Bonapartismus oder diesen diesen counterrevolutionäre Welle sozusagen also erst in den 50er mit dem Mexican American War um, um, also sie ist progressiv fortschrittlich gleichzeitig weil es ist einfach ein, ein also Land Grab für Sklaverei Texas right wir, wir fangen einfach Texas von Mexiko und machen es ein also Sklavenland um, und das ist, das ist diese, also das ist, wo Sie diesen Bonapartismus, Counterrevolutionären also Zeiten sehen. Die Frage dann, also was genau passiert, wenn die radikale Republikaner aufgrund der sozialen Frage, aufgrund dieser unabhängigen Arbeiterbewegung, also nicht unabhängig, weil sie ultimativ like, co-opted co sind von, 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 von Greenbackism, von American Predonism, um, um, was passiert dann, wenn sie dann zu, zu, zu liberalen, zu liberalen Konzert, also Republikaner werden? Und ja, da, da, also ich würde das nicht gleich also Bonapartismus, also eine bonapartistische Counterrevolution nennen. Um, viele würden das sagen. Um, 
also es ist eine sehr populäre Leseart zu sagen, um, right, like, like die republikanische Partei, die sind Staatskapitalismus. Also die sind dann, also sie nach diesem 73 Moment, also right, weil sie sagen, okay, um, uh, wir werden nicht militärisch also, be, so, so konzentriert um, uh, die, die Re Reconstruction in dem Süden also zu Ende bringen, sozusagen. Um, und also, like, 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 so, so, wenn wir diese Idee haben, dass, like, ja, yeah, like, like, die, 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 die uh, 40 Acres and the Mule, right, dass, dass, alle, dass die alle so freien Landbesitzer, so Pioneer bauen werden, um, also, die, 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 so, ja, dass das, das, das so kleinbürgerlich sehr beschränkt ist, überhaupt nicht auf die, die industrielle Frage hinweisen, sozusagen. Um, aber die, 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 die wollen nicht Kooperativen einführen im Süden, weil sie sehen, was, man, was Industrie in den, in den Norden tut. Also so, das, das, man kann nicht dieses Kapitalproblem vermeiden, right? Like, also wenn, wenn, wenn wir einfach also kooperative Arbeit einfach also machen um, im, 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 im Süden, werden sie einfach Industrieproletarier werden. Deshalb besser, dass alle also unabhängige Farmers werden, right? Um, und um, also, so, ja, so, so, so diesen 73 Moment, wo, um, um, also es ist eine, also es ist eine Verneinung von, von dieser diese Verkürzung der Arbeitszeit, um, diese politische Forderung um, und gibt auf die Reconstruct, Reconstruction im Süden um, zu Ende zu bringen. Die Idee ist das, und, diese, und die Idee ist auch, also, und, und, also die Pariser Kommune ist gerade stattgefunden, um, die Idee ist wiederum da, um, wenn, wenn in South Carolina die, die, die Demokratie eingeführt wird, uh, also, also, also um völlig zu zu uh, gebracht, das würde heißen, dass sie einfach das Eigentum neu verteilen wollen. Right? Die sagen, also South Carolina will become the Paris Commune. Also das ist, das, ist, das ist, was Leute also, also, also sagen. Um, und um, und like, like, but like, das hätte passieren können nur in einer Diktatur des Proletariats, right? Like, und, und, und das würde diesen globalen Kontext im, um, im Blick bringen müssen. Um, aber like Lincoln selber, also like, Erstens, like, also das ist like esoteric platypus, like war Lincoln Bonaparte, like er ist ganz klar gegen, was zu dieser Zeit Bonapartismus genannt wird, right? Like Bonaparte, also wenn, wenn Liberalen zu dieser Zeit über Bonapartismus reden, die meinen like Louis Bonaparte, diesen Imperialismus, diesen like verhartende Sklaven, für, you know, Sklavenallianz mit Tsarismus und Louis Bonaparte und so diese internationale Verhärtung, um, dass, dass alle, so alle Liberalen, also, dass sie, sie, sie sind gegen diesen Bonapartismus in dem Sinne. Und Lincoln ist auch. Und auf der anderen Seite, ja, um, yeah, er war Diktatur. Um, und wenn John Wilkes Booth ihn erschossen hatte, er sagt, like, you know, he's killing the emperor. Er, er, er sagt was auf Lateinisch, like, down at Caesar. Um, weil, like, Lincoln war, also, so hatte, also, so, es war diktatorisch äh, in verschiedenen Hinweisen. Um, also, es ist, ja, es ist da ein bisschen, also, wir, 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 es ist ein und die andere. Um, but these are like, you know, like Tarek Ali, like Perry Anderson, diese, 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 also, es hat ihre Ursprünge wirklich in den Populismus und Progressivismus des spät 19. Jahrhunderts. Um, aber die Idee, dass die republikanische Partei einfach Partei von Big Capital, US Imperialism. Und das fängt an wirklich mit Lincoln, aber in 1973. Um, und so wird es, so wird es rezipiert, um, dieses, die, dieses Moment. Wo, wohingegen, also, also, also ich, ich will nur, 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 nur klar machen, dass, dass diese, dass diesen, diese Kehr von radikalen Republikanismus zu like liberal, Conservatism, liberal republicanism, das ist auch in Antwort genau auf diese soziale Frage. Also, also und in, in, es, 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 es bedürfte eine Polit dass das politisch aufgefasst werden. Um, and the, 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 the new labor, the national labor union war nicht in der Lage, das zu tun. 
Das ist keine Frage, aber irgendwie so ein anschließender Gedanke daran. Ähm, und zwar ist ja die, ist der amerikanische Bürgerkrieg, wird ja auch gerne die zweite amerikanische Revolution genannt, also sozusagen die Fortführung der bürgerlichen Revolution. Gleichzeitig aber unter, der, ähm, unter den Bedingungen von 1848, also tatsächlich internationalen Bonapartismus. Ähm, und deshalb eben nicht, also keine ähm, vollständige bürgerliche Revolution in dem Sinne, also keine Realisation bürgerlicher Gesellschaft gewissermaßen. Und ich finde, ähm, was da auch gut zum Ausdruck kommt, ist tatsächlich nochmal der Unterschied zwischen der bürgerlichen Revolution und letztendlich der proletarischen ähm, und inwiefern die proletarische tatsächlich die Realisation und gleichzeitig die Aufhebung der bürgerlichen Revolution sein kann, die Vollendung gewissermaßen. Ähm, ja. Ja, yeah, das, das, das ist eine gute Frage. Um, und falls andere like, versuchen wollen, also Fragen zu antworten und so, ja, yeah, bitte. Um, ich würde nur darauf hinweisen, uh, also W.E.B. Du Bois, um, also er ist in der Nähe von der kommunistischen Partei in den 30er und er schreibt, dass South Carolina, uh, die, also er wollte den Kapitel über South Carolina die Diktatur des Proletariats nennen. Um, und er bekommt Bescheid von der kommunistischen Partei, like, nee, wir müssen, uh, also, also, Uh, betonen, dass es bloß eine bürgerliche demokratische Revolution war. Um, und das ist im Kontext von diesen, um, also es gibt auch andere Sachen da, um, weil, um, like Du Bois sagt auch, also dass, 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 uh, dass, dass wenn, die, wenn die Sklaven zu der Union Army gehen, das war eine, eine Generalstreik. Um, und, also, und die andere, andere Marxisten sagen, also es war kein General Strike, weil es kein entsprechendes politisches Bewusstsein davon gab. Right? Um, und also, das, also South Carolina, das war die, 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 die radikalste Demokratie, die dann am schlimmsten niedergeschlagen war. Um, aber ja, also, also, und, und deshalb, Lisa, die, 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 die Frage, die ich so negativ aufwerfen wollte, ist, um, welche, welche Komponente waren da um, um, also die negativ sozusagen diesen, die, 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 diese, diese, diese Aufgabe? Also, 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 also negativ proletarische Partei hätte der stärkere Alliierte sein, hinter der radikalen Republikaner sozusagen, um, um like, die Krise ihrer eigenen bürgerlichen Revolution also, zu Ende zu bringen sozusagen. Um, und deshalb ist, 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 ist hat schon diese um, Zweideutigkeit auf einer Weise in so also bürgerlich-demokratische und proletarische Revolution in dem Sinne. Like, die proletarische Revolution in also, 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 die, also die besteht in die Führung sozusagen von der Klasse, um, von, der Bürger, also, also, von der bürgerlichen Revolution, also von der bürgerlichen um, um, Sache. Um, und ja, und, und wirklich, dass, dass, dass man kann nicht, also die, die, die Frage, like, lokalisiert im, 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 im Süden oder bloß im Norden auch. Ich meine, also, also, es ist, also die, die, die Frage ist die Zusammenhang zwischen die englische Arbeiterklasse, die, die nordische Arbeiterklasse und die Befreiten und die armen Bauten, also die poor white trash sozusagen um, im Süden. Um, und in dieser Zeit, also es ist nicht, es ist noch nicht like, die verhärte like, ra, uh, so legale Rassismus, das man in den 90er, 1890er unter Jim Crow findet. Um, und Marx, like, also, also er, er, er deutet auf also diese, diese, diese Land, diese, diese Länder, um, diese, äh, diese Gebieten, um, die gegen die Sklavokratie waren, right? 
Und also so ein Fünftel der, der Bevölkerung im Süden war ähm, diese Kleinbauern, also Sharecroppers, also nicht nur Kleinbauern, also Sharecroppers. Ähm, und ja, also, also schwarz und weiß. Natürlich, das ist nicht der Weg, dass, dass das genommen hatte. Na gut. Gibt es sonst noch Fragen?